കുമാരനാശാന്റെ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയുടെ നൂറ് വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു വേളയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് വാൽമീകിയുടെ സീതയിൽ നിന്നും കുമാരനാശാൻ്റെ സീതയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിയായി ജോവിലേക്ക് പറക്കുന്ന ഒരു നാരി നാരിയായി സീത മാറുന്നുണ്ട് സ്വയം ചില ചോദ്യങ്ങൾ കുമാരനാശാൻ്റെ സീത ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വാൽമീകിയുടെ സീത ചോദിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വാൽമീകിയുടെ സീത പുരുഷാധിപത്യത്തിൻ്റെയും ബ്രാഹ്മണ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെയും അടിമയും അത്തരം ചിന്തകൾ പങ്കുപറ്റുന്നവളുമാണ് ഈ വാൽമീകിയുടെ സീതാപരിസരത്ത് നിന്നും സീതാക സീതാകഥയുടെ പരിസരത്തിൽ നിന്നും കുമാരനാശാൻ്റെ സീതാ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തിലേക്ക് ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ആ വായനയിലേക്ക് നാം എത്തുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് രണ്ട് കാലത്തെ ചരിത്രാഖ്യാനങ്ങളിലേക്കാണ് വിഭിന്ന കാലങ്ങളിലെ രണ്ട് കവികളുടെ ഒരു ഉദ്ബോധനമാണ് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ട് കൃതികളിലും കാണുന്നത് കുമാരനാശാൻ്റെ സീത കാലത്തിലുള്ള വിപ്ലവകരമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ആധുനികതയുടെ ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ ഭാവനകളെ ഉൾക്കൊണ്ട് പുതിയ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ആ അർത്ഥത്തിൽ സമത്വഭാവനയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വലിയ ചിന്താപന്താവുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയുമാണ് കുമാരനാശാൻ ചെയ്യ ചെയ്തത് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ് ആ നിലയ്ക്ക് കുമാരനാശാൻ്റെ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത വലിയ ബൃഹത് വായനകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള തുടർന്നും വായിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഈ ഒരു പരിസരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് കുമാരനാശാൻ്റെ കൃതിക്ക് നൂറ് നൂറ് വർഷം നൂറ് വയസ്സ് തികയുന്ന ഒരു വേളയിൽ ആ കൃതിക്ക് നൂറ് വയസ്സ് തികഞ്ഞ് ഒരു കാലയളവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നാം വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ആധുനികമായ ശാസ്ത്രബോധവും നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ സമത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച ലിംഗസമത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച ലിംഗനീതിയെ സംബന്ധിച്ച വലിയ ആലോചനകളുടെ പരിസരത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നാം ഇന്ന് കുമാരനാശാൻ്റെ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയെയും വാൽമീകിയുടെ സീതയെയും ഒക്കെ കാണേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് ഇങ്ങനെ പുതിയ ലോകത്ത് പുതിയ ലോകക്രമത്തിനകത്ത് നിൽക്കുകയും പൗരാണികമായ ലോകബോധം പേറിക്കൊണ്ട് കുലസ്ത്രീകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ധർമ്മത്തിലല്ല നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ സ്ത്രീകളെയും സ്വതന്ത്രമായ മനുഷ്യരെയും ഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകക്രമത്തെ ആയിരിക്കണം നാം ഭാവന ചെയ്യേണ്ടത് ആ നിലയ്ക്കാണ് വാൽമീകിയുടെ സീത വിമർശ വിധേയമാ വിമർശ വിധേയമാകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിലൂടെ രാമൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും വിമർശ വിധേയമാവുകയാണ് രാമൻ നൂറ്റാണ്ടുകളായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സീതയെ കാട്ടിലുപേക്ഷിച്ച ക്രൂരനായ ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ധാർമ്മികതയെ സംബന്ധിച്ച സത്യസന്ധതയെ സംബന്ധിച്ച നീതിയെ സംബന്ധിച്ച പക്ഷത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് രാമൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയോട് ഒരു തലത്തിലും യോജിക്കാവുന്നതല്ല എന്ന കാര്യം തർക്കമില്ല ഫ്യൂഡൽ നാടുവാഴിത്തത്തിൻ്റെയും രാജാധികാരിത്വത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ തണലിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ നിഷ്കാസിതയാക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആധുനിക ഭരണഘടന നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പോലും സ്ത്രീകൾ ചവിട്ടിയരയ്ക്കപ്പെടുകയും പൊതുവിടങ്ങളിലും ക്രൂരമായ ബലാത്കാരത്തിന് ഇടയാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സീതയൊരു ഉത്തമ പ്രതീകമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുകയും സീതയെയാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടത് എന്നെ നമ്മെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രാമായണത്തെ പറ്റി ഒരു വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നത് സീതയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഉത്തമമായ നാരീരത്നം എന്നാണ് ഇങ്ങനെ സീതയെ ഉത്തമമായ ഒരു നാരീരത്നമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സ്ത്രീകൾ എല്ലാം സഹിക്കേണ്ടവരും ക്ഷമിക്കേണ്ടവരുമാണെന്നുള്ള ഒരു വാർപ്പ് മാതൃകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ വാർപ്പ് മാതൃകളെ തച്ചുടയ്ക്കാതെ പുതിയ ലോകക്രമമോ പുതിയ സ്വതന്ത്ര ലോകങ്ങളോ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനേ സാധ്യമല്ല രാമൻ്റെ ഹാസപ്രധാനമായി രാമനെ ചിരിപ്പിക്കുകയും സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 
ഭദ്രെന്ന വിദൂഷകനാണ് സീതയെപ്പറ്റി രാമനോട് പറയുന്നത് എന്നെപ്പറ്റി പൗരന്മാരും ജനങ്ങളും എന്തു പറയുന്നു സീതയെയും ഭരതനെപ്പറ്റി എന്തു പറയുന്നു ലക്ഷ്മണൻ ശത്രുഘ്നൻ കൈക എന്നിവരെ പറ്റി ആളുകൾ എന്തു പറയുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉത്തരകാണ്ഡത്തിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം സർഗത്തിൽ രാമൻ ഭദ്രനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമായി നാം കാണുക കീദൃശം ഹൃദയേ തസ്യ സീതാ സംഭോഗജം സുഖം അംഗമാരോപ്യതു പുര രാവണേന ബലാൻ ഹൃതാം ലങ്കാമഭി പുരാ നീതാം അശോക വനികാംഗതാം രക്ഷസാവശമാപന്നം കഥം രാമോന കുൽസ്യതി എന്നാണ് ഭദ്രൻ സീതയെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഉത്തരകാണ്ഡത്തിലെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം സർഗത്തിലാണ് ഈ ശ്ലോകമുള്ളത് ഭദ്രൻ പറയുന്നത് ലോകരിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സീതയെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു അപവാദം രാമൻ്റെ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് ഭദ്രൻ നിറച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രാവണൻ ബലമായി അപഹരിച്ച് ഒക്കത്തെടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയും ലങ്കാപുരിയിലെ അശോകവനയിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സീതയോടുകൂടി രാമൻ സംഭോഗസുഖം ലൈംഗിക സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് രാക്ഷസൻ അധീനയായി തീർത്തവളെ തീർന്നവളെ എങ്ങനെ രാമൻ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും മാറ്റമില്ല ബലാത്കാരം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ പിന്നീട് വിവാഹിതയാവുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയെ ഒരു ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ലോകബോധം ശങ്കിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ വീണ്ടും പുനർവിവാഹിതയാവുകയാണെങ്കിൽ പുനർവിവാഹിതയാവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു പുരുഷനൊപ്പം സംഭോഗം ചെയ്തവളായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടവളായി സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തെ കാണുന്ന ഉപകരണാത്മകമായ ഒരു യുക്തിയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സമൂഹം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ വാൽമീകിയിൽ ആഴ്ന്നു കിടക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബലാത്കാരം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവളുടെ എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രമുഖനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ എന്തോ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു ശരീരമായി കേവലം സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തെ കാണുകയും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ശരീരവുമായി എങ്ങനെയാണ് രാമൻ സംഭോഗം ചെയ്തത് എന്നാണ് അയോധ്യയിലെ ജനങ്ങൾ അപവാദം പറഞ്ഞത് എന്നത് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതുണ്ട് അസ്മാകം അവിതാരേഷു സഹനീയം ഭവിഷ്യതി യഥാഹി കുരുതേ രാജ പ്രജാസ്തമനുവർത്തതേ അങ്ങനെ രാമൻ ഒരു തരത്തിൽ വഴിപിഴച്ചവളെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സീതയെ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കുക അങ്ങനെ സീതയെ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ രാജാവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ യഥാ രാജ തഥാ പ്രജ എന്നത് പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ മുറ തെറ്റി നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ നമുക്കും പാലിക്കേണ്ടി വരില്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് ലോകർ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്ന് ഭദ്രൻ രാമനോട് പറയുന്നു ഏവം ബഹുവിത വാചോ വദന്തി പുരവാസിനഹ നഗരേഷു ച സർവേഷു രാജൻ ജനവധേഷു ച ഭദ്രൻ മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ രാമ പുരവാസികൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലും അപവാദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നഗരത്തിലും ജനപഥത്തിലുമെല്ലാം അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് സുഹൃത് വർഗത്തെ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാം പറഞ്ഞു വിട്ടതിന് ശേഷം തനിക്കുണ്ടായ ഘോരമായ അപവാദത്തെ പറ്റി രാമൻ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ലക്ഷ്മണനോടും ശത്രുഘ്നോടും ഭരതനോടും പറ്റി പറയുകയാണ് നഹി പശ്യാം യഹം ഭൂതം കിഞ്ചി ദുഃഖമതോധികം സ്വസ്ഥം പ്രഭാതേ സൗമിത്രേ സുമന്ത്രാധിഷ്ഠിതം രഥം ആരൂഹ്യ സീതാം ആരോപ്യ വിഷയാന്തേ സമുത്സൃജ ഗംഗായാസ്തു പരേ പാരേ വാൽമീകേസ്തു മഹാത്മന ആശ്രമോ ദിവ്യ സംഘാശ തമസാ തീരമാശ്രിത തത്രൈതാം വിജനേ ദേശേ വിസൃജ്യ രഘുനന്ദന എന്ന രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറഞ്ഞു അതായത് ഇതിനേക്കാട്ടിലും വലിയ ഒരു ദുഃഖം എനിക്ക് ഇനിയും വരാനിടയില്ല അതുകൊണ്ട് സൗമിത്രേ അല്ലയോ ലക്ഷ്മണ നീ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ സുമന്ത്രരുമായി തേരിൽ കരയേറി സീതയെ തേരിൽ കയറ്റി രാജ്യത്തിൻ്റെ അങ്ങേക്കരയ്ക്ക് തള്ളിക്കളയുക ഗംഗാനദിയുടെ അക്കരയിൽ വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമമുണ്ട് തപസാ നദിയുടെ തീരത്ത് അവിടെ സീതയെ പരിത്യജിച്ച് ലക്ഷ്മണാനി വേഗത്തിൽ തിരിച്ച് ഒരു ക്രൂരമായ വാക്കുകളാണ് രാമൻ പറയുന്നത് എന്നോർക്കണം ഗർഭവതിയായ അഗ്നിപരീക്ഷണം നടത്തി ചാരിത്രവതിയാണ് എന്ന് തെളിയിച്ച പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ചാരിത്രവതിയാണ് എന്ന് തെളിയിച്ച രാമനുകൂടി ബോധ്യം വന്ന 
ആ സന്ദർഭമൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഗർഭവതിയായൊരു സീത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ കാട്ടിലുപേക്ഷിക്കാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്ത യാതൊരു മനസങ്കോചവുമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് രാമനെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതോദ്യ നീയതാം സീത കുരുഷ വചനം മമ പൂർവ്വമുക്തോഹമനയ ഗംഗാ തീരേ തീരേഹമാശ്രമാൻ ഇവിടെ നിന്നും സീതയെ കൊണ്ടുപോവുക എൻ്റെ വാക്കനുസരിക്കുക അവൾ മുമ്പ് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഗംഗാ തീരത്തിലെ ആശ്രമങ്ങൾ കാണണമെന്ന് ഇങ്ങനെ സീതയെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്ന ഒരു രാമനെയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുക ഒരിക്കൽ ഗർഭവതി ആയതിനു ശേഷം സീത രാമനോട് പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് പണ്ടേപ്പോലെ പണ്ടത്തെപ്പോലെ വനത്തിൽ കഴിഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു ദിനം ആശ്രമ വനത്തിൽ വന വനത്തിൽ ആശ്രമത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഈ ഒരു ആശയം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കാട്ടിൽ സീതയെ രാമൻ തെള്ളിക്കളയുന്നത് ഇങ്ങനെ കാട്ടിലുപേക്ഷിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മണനോട് സീത പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അഹം ത്യക്ത ച ദേവീര അയശോഭീരുണാചനെ യച്ചതേ വചനീയം സ്യാത് അപവാദ സമുദ്ധിത എന്ന് ഇവിടെയാണ് വാൽമീകിയുടെ സീതയും കുമാരനാശാൻ്റെ സീതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വാൽമീകിയുടെ സീത പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പറന്ന അയശസിനെ പേടിച്ചാണ് വീര രാമ അങ്ങനെ ത്യജിച്ചത് അപവാദത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന അയശസ് ഞാൻ പരിഹരിക്കേണ്ടത് എൻ്റെയും കർത്തവ്യമാണെന്നാണ് സീത പറയുന്നത് അതായത് കാട്ടിൽ കഴിയാൻ സീത സംതൃപ്തയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാമൻ ഉണ്ടായ ഈ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കുക എന്നുള്ളത് തൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന പുരുഷ മേധാവിത്വപരമായ ബ്രാഹ്മണ ആൺകോയ്മാപരമായ ഒരു ചിന്തയെ തന്നെയാണ് വാൽമീകിയുടെ സീത പിൻപറ്റുന്നത് യഥാപവാദം പൗരാണ തദൈവ രഘുനന്ദന പതിർഹി ദേവതാ നാര്യ പതിർബന്ധോ പതിർഗുരു ഉത്തരകാണ്ഡത്തിലെ നാൽപ്പത്തെട്ടാം സർഗത്തിൽ സീതയുടെ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പൗരാപവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖത്തോടും വലിയ ദുഃഖമില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് നാരികൾക്ക് ഭർത്താവാണ് ദൈവം ഭർത്താവാണ് ബന്ധു ഭർത്താവാണ് ഗുരു അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സഹിക്കുകയും എന്നുള്ളതാണ് തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യമെന്ന ഒരു ആശയമാണ് വാൽമീകിയുടെ സീത പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു ചോദ്യം കാളിദാസൻ്റെ സീത ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാച്യസ്വയാമ വചനാത്സരാജ വന്നോ വിശുദ്ധാമവി എൽ സമക്ഷം മാം ലോകവാദ ശ്രവണാദഹാസി ശ്രുതസ്യ കിംതൽ സദൃശ്യം കുലസ്യ എന്ന് രഘുവംശത്തിലെ പതിനാലാമത്തെ സർഗത്തിൽ അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകമാണിത് സീത ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ ഞാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് ആ രാജാവിനോട് പറയണം കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് അഗ്നിയിൽ വിശുദ്ധയായിട്ടും എന്നെ ആളുകളുടെ പറച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് കൈവെടിഞ്ഞുവല്ലോ അത് അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ കുലത്തിനും ചേർന്നതോ എന്ന് കാളിദാസൻ്റെ സീത ലക്ഷ്മണനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരമൊരു ചോദ്യം വാൽമീകിയുടെ സീത ചോദിക്കുന്നേ ഇല്ല ഇതിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാൽമീകിയുടെ സീതാത്യാഗം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പുരുഷാധിപത്യ ബ്രാഹ്മണ ആൺകോയ്മ ലോകക്രമത്തെയാണ് അതിലൂടെ പുരുഷന്മാർ ഭർത്താക്കന്മാർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അനുസരിക്കേണ്ടവരാണെന്നും ലിംഗനീതിയോ തുല്യതയോ വാൽമീകിയുടെ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതേ ഇല്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ഒരു നിരീക്ഷണം സീതാത്യാഗത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുണ്ട് അംബേദ്കറിൻ്റെ അല്പം വിപുലമായ പരാമർശങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നു പൊതുജന അപവാദത്തിൽ നിന്നും തന്നെത്താൻ രക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗമെന്ന നിലയിൽ ആ മാർഗം നിർബലമോ നിന്ദ്യമോ എന്ന് പരിഗണിക്കാൻ കാത്തിരിക്കാതെ സീതയെ പരിത്യജിക്കാൻ ഇദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു എന്ന് സീതാ പരിത്യാഗത്തെപ്പറ്റി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നു അദ്ദേഹം തുടർന്ന് പറയുന്നു സീതയുടെ ജീവിതത്തെ ലവലേശവും രാമൻ കണക്കാക്കിയില്ല കണക്കാക്കിയത് രാമൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈയക്തികമായ പേരും പെരുമയുമാണ് ഈ പരദൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അംബേക്ക സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ലോകാപവാദത്തെ പറ്റിയാണ് രാജാവെന്ന നിലയിൽ പരദൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മാനുഷികഗതി അദ്ദേഹം അവലംബിക്കുന്നതേയില്ല 
രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നിട്ടും ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ ഭാര്യയുടെ നിരവാ നിരപരാധിത്വം ബോധ്യമായിരുന്നതിനാൽ അതിന് ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പൊതുജനങ്ങളുടെ പരദൂഷണത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊടുത്തു രാമൻ ജനാധിപത്യ രാജാവായിരുന്നെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇത് അവലംബമാക്കുന്ന ഊനമറ്റ ഹിന്ദുക്കളുള്ളപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനൊപ്പം ശരിക്ക് പറയാനാവും അദ്ദേഹം ദുർബലനും ഭീരുവുമായിരുന്ന ഭീരുവുമായ രേഖാധിപതിയായിരുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് രാമൻ ദുർബലനും ഭീരുവുമായ ഒരു ഏകാധിപതിയായിരുന്നു എന്നാണ് തൻ്റെ പേരും പെരുമയും പരിരക്ഷിക്കാനുള്ള ആ അതിനീച പദ്ധതി അതായത് സീതാത്യാഗം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് രാമൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടാണ് അത് ബാധിക്കുന്ന ഏക വ്യക്തിയും അത് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ അർഹതപ്പെട്ട ഏക വ്യക്തിയുമായ സീതയോടല്ല എന്നാൽ സമ്പൂർണമായ അന്ധകാരത്തിൽ സീത ഒഴിച്ചു നിർത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിൻ്റെ ഈ വായന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സീതാത്യാഗമെന്ന കഥയിലൂടെ കഥ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ഉത്തമ പതിവ്രതാരത്നത്തിൻ്റെ ശില്പമാതൃകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാൽമീകി അവതരിപ്പിച്ചത് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഈ സീതാ ഈ സീതാവാർപ്പ് മാതൃകയെ ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ പിന്തുടരണം എന്ന് വാദിക്കപ്പെടുകയും ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു സീതയെ ഉല്ലംഘിക്കുവാനും സീത സീത എന്ന സ്ത്രീ സ്വരൂപത്തെയാണോ പിൻപറ്റേണ്ടത് എന്നുമുള്ള വിപുലമായ ചർച്ചകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും വേദി കിട്ടിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സീതയെ ഉത്തമ പതിവ്രതാരത്നത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ വാൽമീകിയുടെ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും തമസ്കരണത്തിൻ്റെയും മൂർത്തിമദ്ഭാവമായി അതിനെ നീതീകരിക്കുന്ന പാഠമായി വാൽമീകിയുടെ സീതാത്യാഗ പാഠം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സീതാത്യാഗ പാഠത്തെ വിമർശന വിധേയമാക്കാതെ പുതിയ സ്ത്രീ സംബന്ധിയായ ലിംഗനീതി സംബന്ധമായ ചർച്ചകൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു